你说的这几个理财方案都不错。这样吧，我先拿出一部分资金，你帮忙理财。如果业绩不错，我考虑投入更多。谢谢田小姐的信任。那么我们下次见面的时候，我就把合同带过来让你过。可以。呃，还有一点呢，需要田小姐的理解。我们公司对于客户啊，也有一点点小小的要求。当然了，目的是出于安全，可以让我们公司和客户之间把风险降到最低。什么要求？您委托我们公司打理的这笔资金呢，要有明确的归属，也就是说，这笔钱必须是属于您个人的。为什么？因为有些人虽然用自己的名字开了账户，但是账户里的钱并不完全属于他。有一些呢，可能属于所谓的朋友，或者说是生意上的合作伙伴，还有甚至是亲人。如果说开户者对于手头的某些资金来源不清楚，一旦这些资金出现了问题，本该负法律责任的人消失了，那么相应的法律责任就落到了开户者的头上。如果公司打理了这样的资金，也会招惹麻烦。原本是理财行为，结果变成了洗钱，公司在这方面吃过亏，而且这种行为在行业里也时有发生。我对你们的行业不是很了解。当然了，这是行业秘密。很多当事人为了降低负面影响，选择闭口不谈，所以很多外行人也看不清其中的利害关系。我曾经有一位前辈，他打理过一个客户。这位客户姓陈，是一位女士，拥有加拿大国籍，曾经是一位芭蕾舞演员。我们那个时候还开玩笑的说，这位前辈艳福不浅呢。原来你们理财专家也会以貌取人呢。爱美之心，人皆有之啊。可谁知道，一年半以后，这位陈女士就被抓了，而且据说惊动了国际刑警。发生了什么？她在海外的账户被她当时的男朋友拿来洗钱，虽然她一再解释说整个过程她一概不知情，可没有人相信，因为这笔钱确确实实经过她的手。至于我的那位前辈也很惨，停职调查一年半，就是因为这件事情，我们公司有了规定，如果之后再有类似的情况，一定要谨慎对待。可是客户会跟你们说实话吗？难道跟你们说，这些钱不是我的？是谁的无可奉告？当然会有客户隐瞒实情了，所以说我们会在合同上给予一些相应的制约。这样吧，田小姐，我呢给你整理一些案例，让你更多的了解一下洗钱，包括 B V I 圈套，还有更多资金的内容。规避这些风险，我们的合作会更加轻松。不必了，花不了您多少时间的，但求心安嘛，这也是为您的一份保护。不用看也知道，无非是一些心智不全的女人被男人利用，最后定罪坐牢，以身尽毁。差不多是这样。我手里的每一分钱，我都知道来路，也清楚去向。不过刚才你的话倒是提醒了我，我倒是可以找身边亲近的人帮我去承担一下这个理财的风险。相比这些心智不全的女人，我更看好一个懂行情的专业人士。您的意思是，用你的名义注册一个 BVI 公司，再用公司的名义去理财，由你全权操控，怎么样？哎，小兄弟，你说的没错，足球都是假的，什么欧洲杯啊、世界杯，越大的比赛越假。可不是嘛，嗯，我早都看透了，嗯，这要是认真踢的话，巴西队每一次世界杯啊都能赢下来。哎，同意，我严重同意。我有一哥们儿啊，赌球的啊，他预测结果啊，一测一个准儿，嗯，那不就发财了吗？哪儿啊，房子都卖了，裤衩子都不剩。那不对，你不是说他一测一个准吗？怎么还赔了呢？我也不知道，反正我是不赌啊，踏踏实实的赚点小钱养家糊口就得了。哎呦，兄弟，啊，你这个心态啊！哎，不过你守着这么好的小区，进出的都是大富翁啊，你就一点都不眼红？什么大富翁啊？嗯，都是小蜜蜂。什么意思？小蜜？不会吧？怎么不会啊？哎，你看那个 A 栋的那个女的，她看着年龄也不小了，那绝对是个小三儿。
，长得还可以啊。<笑>恒在法国收购酒庄，送给田。老大，关海林找到了电湖湾别墅。我看我也别开餐厅了，开个咨询事务所。我当老板，你当咨询师怎么样？那得看田慧慧这一单做的怎么样。嗯，你今天没喝多吧？那天喝到了，给你添麻烦了。只有帮你送到黄阿姨家。我才能放心。哎，对了，我听说家里的房间租出去了。嗯，老太太非要挣点外快。这个田慧慧不一般啊，看来我之前对她的评估有些误差。你是没想到她这么快就会迷上你？你觉得冯军迷人吗？哪方面？异性方面。这我不好说。他不是我喜欢的类型。嗯，抛开个人好客观评价。我不是你这种事，我客观不起来。你为什么突然这么问？难道让简言严重了？田慧慧和冯军之间是有真感情的。为什么不能有呢？如果他们之间有真感情，那田慧慧刚才所做的一切，就是在利用我。不是你在利用他吗？这个田慧慧是一个厉害的对手。我相信你能处理好。当然。苏总，你找我。啊，哎，坐吧坐吧。嗯，你有没有听说过游戏餐吧？听说过，就是餐厅加网咖。那你看这家店，你知道吗？我知道，知道，很有名的。这家是唯一一个存活超过三年的网红店了。呀，就有活动啊！他们家活动都特别给力，送的都是那种典藏级的手办。什么叫典藏级的手办？你看，热门题材、严格的版权、顶级的材质、优秀的设计师、手办师，这些都会影响手办的级别。当然，最重要的还是限量。如果说能再带签名，那绝对就起飞了。谁的签名啊？就是设计师、配音师这些相关人员的签名都可以，一定要签在那个未开封的手办盒上。签盒子上啊？这好奇怪啊！哎，比如说我喜欢一个球员，我肯定是希望球员把他的签名签在球衣上呀。不不不不，这这还是有一点细微的不一样的。二次元的手办都是有独立的灵魂的，谁也不是他的主人，所以千万不能签在那个。手判上了，对，这样啊，有点意思。你今天晚上用不用加班啊？不用。那我请你吃饭，就去这家网红店。好，好，行，那下班见了。你今晚请小卡吃饭呀？对呀、啊，你有没有空啊？一起、啊？我还是不去了吧？到底能不能去？瞧你这墨迹劲儿，去不了，我约了人了。我就是想知道你为什么要请小卡吃饭呀、啊？那家游戏公司的黄总，他想跟一家餐厅搞合作，让我们去给他做个背调。我想，毕竟是非主流的消费文化，我们之前也没有做过类似的案例。正好小卡他比较懂，我今天晚上就带他去探个店。哦，那挺好呀，小卡这菜有眼用。反正这种事情啊，我是从来都指不上你的。苏总，那我先出去了。我们走了，严姐。嗯，拜拜，下班了，先走了，拜拜。走了，严姐。拜。怎么了？还不下班？这就走了。这个是给老大的。这你都敢猜、啊？
全公司都知道了，还下了赌注，赌我跟向东谈恋爱。赌这个便当不是你做的。<笑>那你也替我下一注吧。老大走了，他下午跟苏总聊完之后就提前下班了。他的车没开走，你帮他叫的车啊？啊，我还有一份资料准备让你整理了，给他送过去呢。那行，我找老方吧。我可以送过去，他就在木餐厅。木餐厅。那饭那么好吃呢？那个严姐，那你让我整理的那个资料呢？一会儿发你邮箱，明天天亮之前整理好给他发过去就行了，知道了吗？感恩。前两天去你的木工坊，看见你新打好了一张小桌子。因为有朋友说，没有餐桌就没有生活。我想想，他说的是对的。我们在餐桌上吃饭、喝茶、聊天，跟亲朋好友欢聚一堂，粗茶淡饭。我们都需要一张桌子。是需要一张，还是各需一张？你选料，我给你做。四人餐桌可能现在不够，我们应该需要一张大桌子了。是不是欧逊的咖啡不好喝？你每次都要把工作带到我这里来谈。我不是来谈工作的。你找夏冬不谈公事谈什么？来的正好，我正好要跟你聊一聊关于项目的事情。那我去把酒请一请。苏总说：“你准备接受调职任命，结束以后就离开了。”别总是替苏总当说客。如果我真的能够当上区域负责人，我没有理由拒绝。是给我的吗？是为了我吗？你还说我太自负，自负的人是你吧？如果是为了我，请你留下。非常真心的恳求你，请留下。我不想让你走，这个理由够吗？有些事儿不能太勉强。我没有在勉强，我只是说出我的心意，其他的你可以自己决定。谢谢，出发了。给，吃之前记得要热一下。你的话说完了，我的话还没说呢。这么快就决定了？冯军的酒庄有眉目了。真的？跟我来慢点，这别着急。你骗我的太多了，怎么还都还不清。你要喜欢吃，我随时可以请你。怎么？你今天陪我出来吃饭，就是为了请客还债呀？还不够，不可能。你是不是遇到什么麻烦了？麻烦？我啊，没有啊。长这么大了，只要我爸妈在我身边
，麻烦见了我都绕着路走。我到现在都不知道麻烦长什么样。可你现在父母在你身边，你怎么办？我想这麻烦是不是跟你父母有关系啊？你这人烦不烦人、啊？他干不成我不想说吗？那你直问问问。按照林俊文的说法，如果冯军在从事酒庄收购，那么很有可能是下面这几个目标。根据渠道消息，这些酒庄正在跟中方投资人接洽。我在东京部的时候做过一个项目，就是调查法国南部的酒庄地产。我发现现在很多新兴的酒庄，大多都是由中国人或者华人持有，而一些老牌酒庄现在也开始持续的西南化资。所以我在调查冯军的时候，特别留意了一下，我也发现了一些事情。冯军名下有酒庄生意。冯军五年前开始频繁的私人出境，目的地是南法、南德、西班牙，还有意大利，其中去南法的次数最多。红酒产区。对，他自己本人也是红酒爱好者，他的藏品在圈子里面也很出名，其中具有收藏价值的藏品，大概是从五年前开始持续购入。那么我们做个假设啊。如果冯军开始对这个红酒酒庄产生兴趣，但是此后的三年以内呢，他除了公务没有再去过这些地区，那么只有两种可能：要么他对红酒酒庄已经失去兴趣了，要么他的目标已经达成了。也就是说，冯军很有可能在三年前就已经购置了心仪的酒庄。林俊文说，他打算购置酒庄，赠与自己的未婚妻。我倒推这个时间，田慧慧和冯军在一起的时间至少是四年以上，也就是说，这种购置赠与的行为不是第一次。嗯，他是在用这种方式把酒庄资产转移到田慧慧的名下。行，明天公司早会见。去哪？我回公司啊，我得去查一下田慧慧有没有投资酒庄生意。你也得先吃饭，这种事情让小卡查就行了。人小卡不要吃饭啊。他一般都是在公司点外卖，现在不一样了。喂，老大，你在干嘛？我在吃饭。这样啊，你帮我查一下田慧慧名下有没有酒庄投资，今天晚上就给我。好的，没问题。反正我和公司离得也近，你把检索条件发我微信就行。好。他的确在吃饭。你不关心他在跟谁吃吗？我只在意他能不能完成工作。对下属真是一点都不关心啊！放下去。嗯，不错不错。夏冬，吃饭吧。好，一起吧。哎哎，别喝了，别喝了。哎，服务员，来杯冰水。哎，好嘞。你还记得咱俩那次在公司楼底下遇见吗？嗯。那天其实是我帮同事跑腿买咖啡。我好不容易当了夏冬的助理。苏珊器重我，鼓励我，夏冬也包容我，帮助我，但是我始终没有想通，为什么公司里面的同事都要针对我呢？他们都气着你。我直到今天我才知道，不是同事有问题，是苏珊和夏冬有问题。夏冬不会有问题的。他们俩之所以帮我是有目的的，但是我没办法说明。我的家人。我是做亲人的导师，一起来伤我的心，一起来骗我。他们为什么要一起来骗我呢？你先喝口水再说，好吧？你觉得他们作为长辈、作为前辈，他们就能欺骗我吗？他们真的以为只能包得住火？我被豢养在他们编造的世界里，尽管这些秘密世人皆知，但是我还要装作不知道，我还要装作懵懂。
你早知道真相。很久以前我就知道了，我爸背着我做什么，我全都知道。只不过那时候我还小，我得装作我不懂，这样才能显得我跟别的孩子没有什么不同的。但我心里面很清楚，我知道，我爸妈他们在骗我，因为他们的演技在我面前真的太拙劣了。可是我没有办法拆穿他们，我没有办法拆穿他们的谎言。事到如今，我真的崩溃了。最让我崩溃的不是真相，最让我崩溃的是，我身边这么亲近的人，竟然也是这个谎言的同谋，甚至是罪魁祸首。这是个独角戏啊，我演不了。你不能放弃，你绝对不能放弃。就算整个世界都把你抛弃了，你也不能放弃。总有一天，你会变得强大的。你会强大到不用去接受这些谎言，更不用去接受别人的怜悯，你就是你自己。不要因为别人的愚蠢改变自己，这样做更愚蠢。就说吧，跟你说了你也不懂。看你吃个饭，还需要别人照顾。你需要的不仅是一个导师，你还需要朋友，还有伙伴。那是夏冬和苏珊他们。以我对夏冬的了解，他帮你，一定是出于一个很单纯的目的。其实遇到夏冬啊，是你的幸运。今天啊，得尝尝我的手艺。这都是你做的？嗯，好厉害，我都不知道你会做饭。那我不客气了。一起吧。凉的，我去帮你放回锅炉里热一热吧。凉的一样是。吃一个吧，就我做的，虽然没有你这么丰盛，但味道也还行。谢谢啊，你别光吃春卷，来尝尝这个虾。姐，你随意啊。嗯。你们两个可以啊，让小卡回公司加班，你们在这儿享受美食。来，苏珊，快来坐，一起吃。这么多菜，叫我。今天啊，都是些家常口味。阿文真是太天真了，害得我们连一起跟他犯傻。当事人在一个利益联体里面，哪是你死我活那么简单的事情啊？要我说，直接拿把刀捅着冯军的软肋，我真不信他不卖我们这人情。你说阿文天真，我认为你够蠢。做人总要给人留点余地，面子是很珍贵的，不能说撕就撕。你这点跟阿文确实差了很多。这时候觉得自己养的顺眼了，我不懂事儿了是吧？爸，吃点水果吧。行了，回你的房间去吧。嗯、现在不是跟阿文算旧账的时候。冯军那边你该怎么办就怎么办，时间不多了。冯军那边我已经查的七七八八了，查到了冯军的情夫。唯有女人与小人难养也。最近这段时间比较敏感，我们尽量不要见面，一切等到了国外再说。认识你这么久，什么时候不敏感了？放心吧。我听说有人给你介绍一帅哥。看来你还是挺关心我的嘛
一个投资经理。你还需要投资经理吗？多认识的朋友总归没坏处。君威介绍的，面子总是要给的。反正啊，我觉得骗财骗色这事情不会发生在你身上。他要是骗财呢，我就当破财免灾了；要是骗色，绝对不可能。我要担心的不是你，我要担心的是那个帅哥。苏珊，你觉得今天菜好吃吗？我正要跟你说呢，你最近要留意一下你们家厨师了。今儿这菜的水准有问题，都不好吃，啊。没一个好吃的。也不是那春卷就挺好吃，有最后一个，谢谢啊。这个挺嗲的。啊，好了，我吃好了，时间差不多了，我先走了。嗯，那我也先走了。温姐姐，嗯，你等一下。哦哦，我坐。嗯。怎么了？有些事情我睁只眼闭只眼，不代表我就纵容默许。我劝你跟夏冬别太变本加厉。出什么事了？夏冬今天没有换衣服，这种细节不用我再提醒了吧？这件事啊，误会简言了。昨天晚上夏冬在我这儿喝的酒，在你这儿，这小子太不要命了。平时工作这么辛苦，还喝醉酒，太伤身体了。对，我可以走了。当然，早点回去休息。晚安。嗯。谢谢你的晚餐，拜拜。你可别蒙我啊，是不是真在你这儿？判断失误怎么了？啊，呃，太晚了，一个女孩子避免跟陌生男人坐一个电梯太危险。那你为什么不送我上去啊？我对你来说也是个陌生男人。你就是怕我依赖你呗？与其这样，你大可以直接和我说，我们就当不认识。哎、我不是那个意思。那你是哪个意思？我没有办法像夏冬那样成为你的依靠。夏冬啊，他是我上司，你是我朋友，怎么，你也是高我一等，跟他们一样，把我当成个孩子看、哎？我没有把你当成孩子看，我只是从你身上看到我过去的影子。所以我只是想保护你，让你少受伤，少走弯路。我不怕走弯路，我也不怕受伤。我想要的不只是被理解和被保护。你还年轻，你有的是时间。可时间对我来说，你剩下不多了。所以感情对我来说也是一种奢侈。你刚才说的是感情，不是保护了。嗯。有你这句话就够了。我说过嘛，感情就是说来就来，谁也拦不住。我给你时间，让你好好的接受这个现实。还是先坐。次做项目，我都能发现我的人生新篇章。那法国的酒庄大大小小多到数不清，而且好多都是中国人经手的。那些私密酒庄藏的都特深
、捐赠的、继承的、股份转让的，哇，实在是不好查。这就跟田慧慧的珠宝生意一个意思，贵金属、红酒都是海外洗钱的常见套路。老大，不好意思啊，查了大半夜也没有查到什么有价值的信息。关于冯军，我这查到了一些。我发现银行二十一世纪收到了一笔一千万欧元的投资，是来自法国南部的一个酒庄。酒庄的信息都已经在这儿了，酒庄的名字、酒标还有法人。不过法人是叫做 Pierre Fong， 他跟呃冯军的英文名 z a n n a r 的冯完全不一样，但是应该也是一个华人的姓，有可能是冯、方、凤，我不知道。那我感觉那就是冯军的酒庄，要不就是他亲戚。那你来写报告，看客户收不收喽。做的不错，我们不能忘记银河二十一世纪这个金主。啊，对了，银河二十一世纪的账目是由你负责的吧？昨天晚上我让他做别的事情了。我希望大家集中注意力，凡事分清楚，轻重缓急。那你告诉我，什么是无关紧要的？谁是无足轻重的？我在和我的助理说话。田慧慧约我见面下去菜都要凉了。朋友圈的虚荣心。你对这种分工从来就没有意见吗？嗯，每次都是这样。夏冬在里面好吃好喝，我们在外面闻着汉堡包的味道。那我们宁愿在外面吃汉堡，嗯，我可不愿意进去。要我在里面的话，我估计什么好吃好喝的，我都能当场吐出来。哼，扮猪吃老虎。哎，你这女朋友这不是挺有一手的吗？哎，姐，你在东京的时候是不是也经常在一线啊？那当然了，首席。厉害厉害。根据先前的合作意向。针对你财产来源的保护，我起草了一份合同，一会儿先发到你的手机上。这个不急，你先过来看看这幅画，一个朋友送的，觉得怎么样？嗯建议找个更专业的。不懂画不要紧，你就说说这画里的女人怎么样啊？难道这幅画上画的是你？看着不像啊。不过，这眼角、眉梢的神韵倒是很贴合。这是那枚卡利拉的婚戒吗？既然你注意到这个戒指的细节，那你就应该知道那不是我，是那天拍卖下的客户。哦。你们这儿的红酒真不错，不是法国的就是难得的。现在很多新的酒庄流行喝澳大利亚和智利的新红酒，像我这种作风老派的人，还是喜欢传统口感。你不懂花倒是挺懂酒的，怪我的说要喝红酒呢。看来我今天选的这个地方不错，很好。
和你一样，我也不喜欢精神食粮，我更喜欢感官刺激。我记得有一次，有个客户要去南法投资一个红酒庄园，我要去实地考察，所以对当地的红酒文化印象深刻。那后来那个投资商投资了没有啊？很遗憾，他最后投资了四川的一个白酒酒窖。既然你这么懂酒，又喜欢红酒，为什么不考虑自己投资一个酒庄呢？我要是有这个实力，就不用服务那么多的客户了。你的客户很多吗？嗯，比如说之前你见过的谢小姐。可是昨天晚上我跟她解约了。那个谢小姐看着不错哦。分跟谁比？我猜测，严小姐需要的是一对一的专属服务。你到底什么时候进入主题啊？这会正我正题上走着呢。我喜欢和聪明人交朋友，我也觉得应该先交朋友，着急做生意容易出错，我们之间应该增进了解，加强信任。真心。